ここモリント海岸で5ユーロで、イタリア南東部のアドリア海で広く開かれているという確実性。アランチーニ、マリナーラピザ、ビールを楽しみながら、お召し上がりいただけます。前世紀の70年代から運営されているテーブルに快適に座り、エアコンとして機能する裏口近くの角で。イルマ夫人と忙しい夫がボールペンとメモ帳でとわに武装して以来、引退し、姿を消しましたが、キッチンは勇敢に見えます。生地と前腕のロールで生地を広げる技術を完全に習得しました。電気システムに負担をかける電気オーブンで購入で揚げる。そしてそれはピークの瞬間にそれはしばしばろうそくの明かりによってロマンチックな停電を与えました。待機時間は、後期の家族から下記の無限大までの範囲でした。とにかく、不本意な娯楽のおかげで時間が過ぎました。最も多様な活動に専念する居住者の顧客と観光客の交代によって与えられます。毎日の服用のお金を数える方法、ポータブルレスピレーターのフィルターを交換する方法、焦げたピザのウェイターを叱るが、よくやったので、ブラウン管のミバーテレビに怒鳴る。彼を100万長者にしたであろうテレビクイズへの答え、しかし11月末に、オリーブの収穫と豚の犠牲の儀式のための短い閉鎖の後、再開時に、最も忠実な人のために、新しいオイル、様々なソーセージを味わうことができるという報酬。味付けされた温かいスコーンだけで、小さな不便をかぶったことは許されました。ですから、ファイアストーンは確かにこれら全てを置き換えることはできません。でも多分それは家庭用オーブンが調理するのを助けるでしょう。最高の方法で最低のコストで即興のピザ。目的は、最高標準オーブン温度を上げることです。摂氏250度から300度以上、おそらく400度近く、数分で調理できます。伝統的なナポリタイプのピザの、問題のオーブンは数年のブレムです。ステンレス工、ガスおよび電気グリルを備えたイタリアの生産および標準の、最大出力でオーブンをオンにした後、グリルに耐火性のコーディエライト石を置きます。オーブンの底、ガスバーナーから実質的に数センチメートル、部屋を狭くするために中央の棚に鉄鍋を逆さまに置きました。加熱するオーブンの数と私は数ユーロのために中国のオーブン温度計を置きます。開会時に実際の温度を確認します。約30分の余熱後、温度計はフルスケールに達しました。摂氏約315度、メモリ付き文字盤は完全に黒くなり。したがって、おそらく石は摂氏350度から400度の間の温度に達しているでしょう。オーブンチャンバーは摂氏約300度になります。伝統的なナポリピッツァの規則に従った料理。それは石の床と空の温度でオーブンの中で行われなければなりません。摂氏約430、480度で約60から90秒。ピザに知らせた後、古い改造されたアルミニウム鍋の助けを借りて、パーチメント紙をピザとして残したとしても、シャベルをシミュレートする。あまりにも長い間、ビデオ録画の便利のために、それを伸ばして、それに穴があります。オーブンを加熱する前に、ピザの底が約2分後に調理されていることを確認します。しかし、主にコーニスの上部で調理をより均一にするために、また、ピザを一番上の棚に置いて、約2分間グリルします。熱力学の法則の詳細に立ち入ることなく、オーブンで熱を伝達します。と波動理論は、伝導によって同時に発生します。皿が置かれている表面によって与えられ、空気と蒸気によって与えられた対流。それに含まれ、電気抵抗器またはガスバーナーによって与えられる照射。したがって、熱を蓄積した後の大会誌は、とりわけオーブンを増やすのに関連する役割を果たします。食品に伝導するための熱を伝達する能力。小麦粉の品質を考えると、私が使用した記念切れの酵母。素早い発酵。調理は良いです。両方の下側に反転のヒントがあります。上の方よりも柔らかく、しなやかで、内部で調理されています。生地に塩を入れるのを忘れたので、猫のチェッキーノにもその一部を提供します。凍結圧を持っているウルレーターとして知られているペッツォットと呼ばれます。火に焦げた調味料の残りをきれいに使用湿らせた布と研磨スポンジを使用しますが洗剤は一切使用しません2日のパッケージ化されたリドルバゲットを持って私はそれらを大会誌の上で調理しようとします
パッケージの指示は調理を終了するように言っています。摂氏180度の水滴オーブンで10分間湿らせた後、コーディエライトは大会紙で最も使用されている材料であり、構成された岩です。鉄、アルミニウム、マグネシウムから、他の種類の石に比べてかなり滑らかな表面を持っています。しかし、それはまた多孔性であり、加熱するのに時間がかかりますが、蓄積された熱をより長く持ちます。ドアが開くことによる急激な温度変化を制限します。したがって、家庭用オーブンの場合、発酵製品を調理するのにおそらく最良の選択です。それは高温に非常に耐性があります。完全に無毒で、多孔性のおかげで湿気を吸収して調理を容易にします。ただし、掃除の際は水で洗いすぎたり、食器洗い器で洗ったりしないでください。高温に達するように構成されたオーブンでは、バゲットは実質的に外側が焦げています。彼もそれらを回したとしても、数秒後。したがって、発酵製品の場合、繊細な調理が必要なもの、特に調理済みの場合は、より良いです。中央の棚に耐火石を置き、オーブンを推奨温度に設定します。全体として、焦げた部分を取り除くと、内部でもよく調理されているように見えますが、おそらくすでに調理済みで水がほとんどないため、水蒸気干渉液は作成されませんでした。バゲットと耐火石の間の非粘着性として機能し、それらはより簡単に粘着します。今回よりも焦げた生地の残留物が多くなり、石がオーブンで完全に冷めたら、ヘラとブラシで簡単に取り除きます。湿らせた天マスポンジですが、こすりの圧力と水で誇張することはありません。残留物をさらに除去するために、熱分解を使用する手法も使用しました。摂氏400度を超える温度のおかげで、燃焼プロセスが活性化されます。これは、存在するすべての食品残留物、脂肪、および付着物を燃焼させ、それらを灰に変えます。一部のオーブンはセルフクリーニング式であるため、熱分解を活性化できます。しかし、問題のオーブンがそうでなくても、これは石がどのように見えるかです。オーブンを最高温度のままにして熱分解を活性化しようとした後、そこに石を置いて約1時間、だから多分外気を制御下に保つために、使用するたびに石のファサードを入れ替えてみます。壊れないわけではないので、セールスボックスに戻すことをお勧めします。これまでのビデオを見ていただきありがとうございます。と動物物事に生じた可能性のあるいかなる損害についても私は一切の責任を負いません娯楽目的のみの手順を模倣したい人に私はあなたを楽しく楽しませてくれたのに役立ったことを願っていますまだコメントしていない場合は共有いいねありがとうございます他のビデオをチェックしてチャンネルに登録してくださいご支援ありがとうございますじゃあね